ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Robocop Rogue City. Wir haben letzte Folge hier Schluss gemacht und suchen jetzt eine funktionierende Telefonzelle. Ähm und ich weiß nicht... Oh, das ist gar keine Telefonzelle. Ich dachte letztens, das ist vielleicht eine Telefonzelle. Aber da habe ich falsch gedacht. So. Es ist gerade relativ leise im Spiel. So. Warte mal, hier geht's auch hoch. Ist das jetzt Mode, dass man hier überall hochgehen kann? Ähm, Entschuldigung. You see that guy down there? He's an asshole. Welcher genau? Hä? Warum bin ich jetzt hier hoch? Ist überhaupt nix? Doch hier. Mhm. Geklaut. Aber anscheinend ist der Suchradius unten, weil über meinem Kompass war gerade ein Zeichen für so also ein Pfeil nach unten. Hm. Entschuldigung, wisst ihr, wo hier vielleicht eine Telefonzelle ist? He's real gun. Ask me for money. Only a moron steals from a beggar. That's what I said. But then he started shooting. Äh, nee, ich denke mal nicht hier hinten, oder? Äh, hier ist Licht. Weiß aber nicht, wenn dort, wenn es da so hell ist. Ist das ein Zeichen für jeder mal gucken? Gut. Ich äh, war gucken. <lacht> das ist einfach nichts. Äh, wie, wie sehen denn Telefonzellen in Amerika aus? Mal so. Ein Interesse halber. Ach, übrigens, ich habe ähm, gerade herausgefunden, <lacht> dass wir in Detroit sind. So. Meine ganze Fragerei über... Meine ganze Rederei über... Wo genau sind wir eigentlich? Wir sind in Old Detroit. Überraschung. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kommentare unter den bisherigen Folgen waren mit Du weißt doch, wo wir sind. Das ist halt der Nachteil äh, bei, bei YouTube Let's Plays. Ne? Bei Twitch habe ich... Ach, da ist, glaube ich, eine Telefonzelle. Bei Twitch habe ich sofort eine Rückmeldung aus dem Chat. Das habe ich halt hier nicht. Hey, this is a private conversation, Pig. Oh, da ist was. Betriebsmittel ausgelaufen. Gleich in Strafzettel ausstellen. Gefährliche Freisetzung von Öl. One that likes swimming in oil, surely must be swimming in money. Bestimmt hängt das miteinander zusammen. Mike was driving and we heard what we thought was a blown tire, but it was just a gunshot. So ein Schuss. Nicht weiter dramatisch. Aber ich glaube, die Amerikaner sind da sowieso ein bisschen... Ist auch was Grünes. Ein bisschen entspannter. Help, help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. 
Gut, ich meine, asoziales Verhalten gegenüber einem Mitbürger. So, also... Da ist jetzt ein Strafmandat, glaube ich, ein bisschen drüber, oder? Wir sollten ihn verwahren, dass er das zu lassen hat, sonst kommen wir wieder. Und, äh, der soll gehen. You can go. But remember that mistreating another member of society is like singing off key. It disrupts harmony. Harmony, my ass! I can't believe you're letting him go! If that's how you operate, you you might as well jump in my cart with the rest of the scrap. <lacht> Sorry, aber wenn ich so hart bin, dann hassen die mich alle und dann kann ich bald mich hier nicht mehr blicken lassen. So, gucken, ob ich hier noch was finde, ob hier noch was leuchtet. Da. Unten. Ist wieder eine super Lootkiste. Okay, wir gehen jetzt zum, zu der Telefonzelle. Ich meine zumindest, dass die dort hinten war. Vielleicht gehe ich jetzt auch dorthin und die war dort gar nicht. Hehe. <lacht> Hallo. Ach, schon schön hier auch, muss ich sagen. Bisschen. Ja, es ist halt Smog in der Luft, ne? Das sieht man schon. Aber sonst. Eigentlich ganz nett. Oh, da ist was Grünes. Oh, der schmeißt Müll in den Fluss. Der kriegt jetzt aber ein Strafmandat. Das lasse ich jetzt nicht durchgehen. Verstoß und eine ungenehmigte Entsorgung von Abfällen. Littering is prohibited. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. Das ist nicht meine Sache. Da muss man die halt wegschaffen zum Müllplatz. You violated the law. Oh man. So I pay the city for not removing my garbage and now I have to pay for removing it myself? That's ridiculous. The moral is, stay away from fishy activity. Okay, der Wortwitz war im Englischen halt lustiger. Das ist das Problem. Also was heißt Problem? Es muss ja nicht jedes Spiel auf Deutsch synchronisiert sein, aber manche, ne, gerade Wortwitze, machen halt dann in einer Sprache mehr Sinn als in einer Übersetzung. Oh, hier ist bestimmt Loot. Da leuchtet was. Ah, na gut, wir, wir befreien die Stadt von, von Drogen. Das ist doch gut. Wo war jetzt die Telefonzelle? Die war hier irgendwo. Ich muss wieder hier rüber. Den Parkplatz. Und dort war sie, glaube ich, dann. Wer hat Casey Carmel getötet? Kann ich die Aufgabe denn schon machen? He's my favorite TV star. <laughs> Thanks to you, Kurtz finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Okay, life is even better. When it comes to cleaning criminal scum from the city, I am even better live. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid 20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but uh, believe it or not, that's her real name. And he leaves. The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. 
So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Uh, <laughs> just prepare to hear a tall tale about green people. Do you have any thoughts about that murder? I'd bet the girl was killed somewhere else, uh, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. Uh, if we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. And the body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Es waren bestimmt doch die Aliens. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to justice. Robocop Sicht. Aktiviere Feinde und wichtige Objekte in der Umgebung vorzuheben. Du kannst diese Objekte untersuchen oder sie im Kampf einsetzen. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Das war bestimmt ein Graffiti. That's this green blue shit under all. Basis. No idea what it might be, but there is more of it around. Graffiti Sprüher hätte ich sonst gesagt. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Warum erzählt ihr mir das alles? Ich weiß das selber. Ich kann Spuren auch lesen. Stahlschuhe und Steinrohr. Yeah, probably belonged to our victim. Still Let's try to find other clues. Verstreuter Abfall, irrelevant. Poor Casey. Custom extended wheelbase. Reifenspuren, verlängerter Radstand. Like this around. Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Sieht aus wie Blut. Blutgruppe A, B, Minus. Zeugen befragen. Habe ich alle Hinweise gescannt, äh, gescannt, ja? Sieht so aus. Hallo, Herr Zeuge. Oh, I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. Uh, it's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial that's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Okay. Why do you think that aliens are involved? Ganz glaubwürdige Geschichte. I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. 
They, they, they use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Ich möchte gern dein Newsletter lesen. <laughs> I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Ja, kümmer dich mal um Termin. Now, the set. Ich bin gerade äh, verwundert, dass die Nebenquests irgendwie gerade ähm, umfangreicher ist als die, die wir bisher hatten. Aber okay, wir machen das. Warum sollten wir auch zur Telefonzelle? <lacht> da können wir auch später noch hin. Da ist sie. Seht ihr sie? Da, wo mein Visierpunkt ist. Das heißt nicht Visierpunkt, aber ihr wisst, was ich meine. Den haben wir, glaube ich, schon zugehört, oder? Wenn die überhaupt was gesagt haben. Also, wenn ich zum Tätowierer gehe, würde ich mich doch nicht da hinsetzen und was weiß ich für Stellen tätowieren lassen, wenn einfach jeder reingucken kann. Oder? Oh, Vollmond. Deswegen sind die Aliens da. This is not a park entrance. Hä? Was ist das dann? What is happening here? Uh, they're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Danke. Warum haben wir plötzlich Jerry eigentlich so frontal gesehen? Das hat doch gar keinen Sinn gemacht. Wir waren gar nicht... Wir waren doch nicht sie. Wir waren doch nicht die Aufnahmeleiterin. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. Ah, but it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Ah, uh, lassen wir uns jetzt auf sowas Illegales in Anführungsstrichen ein? Oder... Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wohin das führt. Ob wir uns wie ein guter Kopf verhalten oder wie ein 
sehr gesetztes treuer Kopf oder eben nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob das Einfluss hat auf irgendein Finale oder so. Oder auf Quests. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins too. Na gut. Guck aber erstmal hier, bevor wir an den Computer gehen. Reife Spuren und Reitstand stimmen überein. Mhm. Sunblock 5000 Substanz stimmt mit der überein, die an der Leiche des Opfers gefunden wurde. Ich sag's euch, es war die Aufnahmeleiterin. Einfach so. Der Hauptdarsteller passt auf die Beschreibung des Verdächtigen. Aber hier ist ja auch noch eine Frau dabei. Ich wünschte, ich könnte auch so zeichnen. Gott, mit Tastatur steuern? Okay. Nikki Troy, Betreff Vorbereitung des Nachtdrehs. Tess, mach dir keine Sorgen, ich werde mich um alles kümmern und du solltest wissen, dass unsere Leute Angst davor haben, nachts zu arbeiten. Vielleicht sollten wir für mehr Sicherheitspersonal sorgen. Sicherheitspersonal. Autos, die am Set packen. Und ein zusätzlicher Lieferwagen gehört nicht zum Team. Jerrys Problem, Theresa. Tut mir leid zu hören, dass du Schwierigkeiten bei deiner Zusammenarbeit mit Jerry hattest. Du musst ihm verzeihen, er ist schlecht gelaunt. Du weißt ja, wie sensibel er als Künstler ist. Zum Glück bin ich schon lange genug sein Agent, um zu wissen, was ihm helfen kann, nämlich die Gesellschaft eines schönen Mädchens. Keine Sorge, ich werde alles selbst arrangieren, stelle das einfach dem Kundenkonto in Rechnung. Dann, wie komme ich jetzt zu Spam und Gesendet? Gar nicht. Schade. Ich hätte auch gerne noch die gesendeten E-Mails gesehen. Die hm. Evidence, die ich gesammelt habe, zeigt, dass du mit der Investigation verbunden bist, die ich am Konduktieren bin. So was? Ja, also wenn wir den unteren Hinweis jetzt nehmen, dann sagen wir ja, dass wir quasi spioniert haben. Und es hat ja eigentlich, ja, es hat eigentlich schon was mit dem Fall zu tun. I read your messages. They seem to connect you with a case. Would you like to explain? <lacht> You've read my private messages? How did you get access to them? That bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Aber wir haben noch gar nicht seine privaten E-Mails gelesen. Wir haben die E-Mail von seinem Agenten an die Aufnahmeleitung gelesen. Und nicht seine private E-Mail. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Das ist ja gerade richtig Kindergarten. Wir sind gerade der Vermittler zwischen den beiden, weil die wahrscheinlich nicht mehr miteinander reden können. Why did you hire the understudy? Jenkins contract says he will not use sunblock and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have no idea. 
And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guys in the hospital are worse, because if he's not, I'll kill him myself. <laughs> it's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Show me the footage. Check the camera footage. Oh, sie drückt mit ihrem Kinn. Okay. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take- Take it and get lost! The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Okay. Waren auf jeden Fall richtig gute Freunde, die beiden. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! <laughs> If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Okay, das nimmt jetzt gerade äh, ordentliche Dimension an, diese Quest. Ich meine, solange wir die Quest machen können, weil uns nicht wieder irgendwelche Fertigkeitspunkte fehlen, ist ja alles gut. Was ist denn hier für Krach? Oh, hier ist, äh... Die Grundzelle. Ist außer Betrieb. Good evening. Are those two men bothering you? First they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong! The music is too loud. My sound sensor measures 126 decibels. You are damaging your ears as we speak. Oh man, don't talk to me like that. I don't understand numbers. That's glaube ich dir. Your volume control seems to be broken. Leave it! That's Let brand new! I've only stole... Thanks, officer. Ah, kein Problem. Fruity Loops. Von Kellogg's. Also, hier nicht, aber... Eigentlich... Kriege ich jetzt was vielleicht dafür, dass ich dir geholfen habe? Kann man schon mal machen, auch wenn ich Polizist bin, aber man kann mir auch mal was zustecken. Ja, nicht. Oh. Äh, die Zeit ist ja schon wieder rum. Ja, ähm, dann danke fürs Zuschauen, diese Folge. Wir sind ähm, in der Main Quest immer noch nicht vorwärts gekommen, aber wir kommen der Main Quest näher. Wir haben nur noch die Casey Carmel Aufgabe und die Telefonzellen absuchen. Und dann machen wir Bankquest. Also nächste Folge 
Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ich verabschiede mich. Bis morgen. Macht's gut. Schönen Tag noch. Tschüss.